Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is invitation to proposal. I've told you that I'll be taking up three lectures on this concept of proposal. Pehle lecture mein I've discussed what is a proposal and what are the essential elements of a valid proposal. In my second class, I've taught you what are the different types of proposal and today we are going to finish with this chapter with this concept of invitation to proposal. But if you are new to my channel, if you have not subscribed to my channel yet, subscribe it right now. Before you move on, before you listen to this video, please abhi mere channel ko subscribe kar do. And yes, if you enjoy learning with me, if you understand what I teach, please leave a comment and let me know. So let's get started. Sabse pehle what is meant by invitation to proposal? Is cheez ko samajhne ke liye hum ek example ko discuss karte hain. For example, you want to purchase a new smartphone, right? Ab aap ek telecom store pe jaate ho aur wahan ke owner ko aap bolte ho ki mujhe smartphones dikhao. अब वो जो टेलीकॉम स्टोर के ऑनर हैं वो आपको बहुत सारे फ़ोन्स दिखाएंगे जो भी उनके पास अवेलेबल होंगे विद इन योर बजट और जो भी आप यू नो ब्रांड के जिस कंपनी का फ़ोन आप मांगोगे और फॉर दैट मैटर कोई भी जो उनके पास लेटेस्ट फ़ोन्स होंगे वो आपको दिखाएंगे अब आपको कोई भी फ़ोन पसंद नहीं आया अब आप वापस आओगे उस स्टोर से अब क्या कभी ऐसा होता है कि स्टोर के ऑनर आपको रोकते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपने ऑफ़र किया कि फ़ोन्स दिखाओ मैंने आपको फ़ोन्स दिखाए मैंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया Since I have accepted to your offer, a valid contract has come into existence between us. और अगर आप यहाँ से कोई फ़ोन लिए बिना जाओगे तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड आई एल सी यू क्या ऐसा होता है नो माई फ्रेंड्स बिकॉज इस चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट हिडन है विच इज़ इन्विटेशन टू प्रपोजल जब आपने उन्हें कहा था कि मुझे फ़ोन्स दिखाओ दैट वॉज मेयरली एन इन्विटेशन टू प्रपोजल यू वर इन्वाइटिंग दैट पर्सन टू मेक अ प्रपोजल और आपने उनको कहा यू आर इन्वाइटिंग हिम टू मेक अ प्रपोजल इन द सेंस कि आपके पास जितने भी फ़ोन्स हैं आप दिखाओ ही ऑफर्ड यू अलॉट मेनी फ़ोन्स जो भी उनके पास लेटेस्ट फ़ोन्स अवेलेबल थे जिस भी ब्रांड के विद इन योर बजट ही शोड यू ऑल द फोन्स इट मीन्स उन्होंने क्या किया यू हैव इन्वाइटेड दैट पर्सन टू मेक अ प्रपोजल एंड ही हैज़ मेड अ प्रपोजल बाई शोइंग यू अ लॉट मेनी फ़ोन्स उन्होंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको दिखाए इट वॉज बेसिकली एन ऑफर ही विच ही वॉज मेकिंग टू यू राइट अब आपकी मर्जी है आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो आप वहाँ से कुछ परचेज करके आ भी सकते हो एंड इफ यू डो नॉट लाइक एनी थिंग इट्स यू नो दैट्स ऑल ओके आप वहाँ से वापस भी आ सकते हो तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्विटेशन टू प्रपोजल वेन यू आर इन्वाइटिंग समबडी और फॉर दैट मैटर एनी पर्सन कोई भी इंसान हो सकता है एनी पर्सन इज इन्वाइटिंग समबडी द अदर पर्सन टू मेक अ प्रपोजल सामने वाला प्रपोजल रखेगा जैसे कि स्मार्टफोन्स उन्होंने दिखाए इट वॉज एन ऑफर राइट अब आपकी मर्जी है वेदर टू एक्सेप्ट इट इन नॉट इट्स योर डिस्क्रिप्शन राइट वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट तो वो क्या हुआ इन्विटेशन टू प्रपोजल हुआ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल सपोज आप एक सेल्फ सर्विस स्टोर पे जाते हो ठीक है डिस्प्ले वहाँ पे गुड्स आर डिस्प्लेड ऑल द गुड्स आर डिस्प्लेड देर अलॉन्ग विद प्राइस टैग्स हर एक चीज़ का प्राइस टैग अवेलेबल है उसके साथ इट मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको ऑलरेडी गिवन है क्योंकि जो भी गुड अवेलेबल है वो गुड्स तो आपके सामने हैं बट पूछना क्या होता है वॉट इज़ द प्राइस राइट प्राइस टैग्स आर ऑलरेडी देयर तो जब आप गुड्स को परचेज करने जाते हो इट इज़ नॉट बेसिकली यहाँ पे वो ऑफर नहीं है विच द सेल्फ सर्विस स्टोर इज मेकिंग टू यू उस स्टोर ने बहुत सारी गुड्स को रख दिया विद यू नो दे हैव डिस्प्लेड अलॉट मेनी गुड्स ऑन द शेल्स विद प्राइस टैग्स ऑन देम इट इज़ नॉट एन ऑफर विच दे आर मेकिंग टू यू टू विच यू विल गिव एन एक्सेप्टेंस नो इट्स मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर वो आपको इन्वाइट कर रहे हैं टू मेक एन ऑफर दे हैव गिवन यू ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू यू फॉर मेकिंग अ डिसीजन वेदर टू परचेज दैट गुड और नॉट उन्होंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है प्रोडक्ट भी अवेलेबल है उसका डिस्प्ले टैग भी अवेलेबल है प्राइस टैग भी अवेलेबल है एवरी थिंग इज गिवन नो दे आर सिंपली मेकिंग एन ऑफर टू यू दे आर इन्वाइटिंग यू आई एम सो सॉरी दे आर इन्वाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर अब आप वहाँ से कोई भी चीज़ को उठाओगे एंड यूल गो टू द कैश काउंटर वहाँ पर आप जाके ऑफर करोगे कि मुझे ये परचेज करना है ना इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट ऑनर ऑफ दैट स्टो वेदर टू गिव इट और नॉट वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते वो उनकी डिस्क्रिप्शन है आप ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ रखा है क्यों अगर इट इट इफ इट इज़ नॉट फॉर सेल राइट इफ इट इज़ नॉट फॉर सेल तो आपने इसको क्यों रखा ऐसा नहीं है इट इज़ मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर दे आर मेयरली इन्वाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर फिर आप चीज़ को उठाओगे एज पर योर नीड और आप कैश काउंटर पर लेके जाओगे वहाँ पर ऑनर की डिस्क्रिप्शन है वेदर टू सेल इट और नॉट यू कैन नॉट से कि आपने ऑफर किया मैंने एक्सेप्टेंस कर ली ना अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस नो ये कॉन्सेप्ट होता है इन्विटेशन टू प्रपोजल वैन समबडी इज इन्वाइटिंग यू टू मेक अ प्रपोजल 
एक और एग्जाम्पल देती हूँ सपोज यू वेंट टू अ स्मार्ट स्टो किसी भी स्टोर पर आप जाते हो आप टपरवे का कोई भी आर्टिकल परचेज करना चाहते हो राइट right? अब आपको एक कैटलॉग दिया जाएगा कैटलॉग इज नथिंग बट अ बुकलेट जिसमें सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है कैटलॉग फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ का हो सकता है उस टपरवे के आर्टिकल का भी हो सकता है किसी स्मार्टफोन का भी हो सकता है जिसमें ऑल द डायमेंशंस ऑफ दैट आर्टिकल अलॉन्ग विद प्राइस यू नो जो भी उसका होता है अलॉन्ग विद डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्टाइल्स एंड शेप्स क्या अवेलेबल हो सकते हैं दैट इज़ गिवन टू यू अब वो जो कैटलॉग या जो बुकलेट वो आपको प्रोवाइड करते हैं इट इज़ नॉट एन ऑफर विच दे आर मेकिंग टू विच यू विल गिव एन एक्सेप्टेंस नो इट्स मेरली एन इन्विटेशन टू प्रपोजल दे आर इन्वाइटिंग यू टू मेक अ प्रपोजल वो आपको सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं बाय वे ऑफ अ प्राइस टैग बाय वे ऑफ अ कैटलॉग और अ बुकलेट तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं दे आर मेरली इन्वाइटिंग यू अब जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसको परचेज करने के लिए ऑफर करोगे यू विल मेक एन ऑफर और सामने वाला उसको फिर एक्सेप्ट करे या ना करे इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्विटेशन टू प्रपोजल सो आई गिवन यू एन एग्जाम्पल कि जब भी डिस्प्ले ऑफ गुड्स हैं या आपको कोई कैटलॉग देता है या आप स्मार्ट स्टोर पे अपने टेलीकॉम स्टोर पे जाते हो इन ऑर्डर टू परचेज अ फोन वहाँ पे क्या है आपको समझना है कि इन्विटेशन टू प्रपोजल कहाँ पे होता है इट इज नॉट एन ऑफर टू विच अ पर्सन विल गिव एन एक्सेप्टेंस नो इट इज मेयरली एन इन्विटेशन टू प्रपोजल दे आर इन्वाइटिंग यू टू मेक अ प्रपोजल राइट अब क्वेश्चन ये है कि इन्विटेशन टू प्रपोजल होता किस तरीके से हाउ इज इट डन आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि इट इज बाई वे ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज बिंग प्रोवाइडेड टू यू हमेशा क्या होगा सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड सूटेबल इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू आपको वो दी जाएगी उस इन्फॉर्मेशन से आपको पता लगेगा वेदर टू परचेज इट और नॉट राइट वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं चाहे वो थ्रू अ कैटलॉग दें चाहे वो डिस्प्ले टैग्स हों प्राइस टैग्स हों किसी भी सेल्फ सर्विस स्टोर पर तो वो क्या है एक इन्फॉर्मेशन है राइट इट इज़ नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर दे आर इन्वाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर एज पर दैट इन्फॉर्मेशन कि जो आपके बजट के विदिन है आप उसको चूज कर सकते हो जो कलर आपको डिजायरेबल लगता है आप उसको परचेज कर सकते हो इट मीन्स यू कैन मेक एन ऑफर एंड देन इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अदर पर्सन और द सेलर वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट इज इट और फॉर दैट मैटर किसी भी तरीके से ये हो सकता है इन्विटेशन टू प्रपोजल अब इस चीज़ के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क इलास्ट्रेशन है विच इज़ हार्वे वर्सेज फेसी एटीन थर्टी थ्री ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस लॉ के फैक्ट्स क्या थे कि बेसिकली देयर वाज अ बम्पर हॉल पेन राइट बम्पर हॉल पेन इज नथिंग बट द नेम ऑफ अ हॉल राइट अब क्या हुआ एक प्लेंटिव थे प्लेंटिव ने डिफेंडेंट्स को एक लेटर लिखा प्लेंटिव ने कहा कि विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन टेलीग्राम द लोवेस्ट कैश प्राइज ऐसा लिख के प्लेंटिव ने लेटर भेज दी टू द डिफेंडेंट्स डिफेंडेंट्स कौन थे ऑनर्स ऑफ दिस बम्पर हॉल पेन अब उन्होंने क्या किया There are two questions which are being asked. Will you sell your bumper hall pen? Telegram the lowest cash price. इन्होंने क्या किया सिर्फ और सिर्फ एक lowest cash price को telegram कर दिया to the defendant. They wrote 900 pounds is the lowest price, lowest cash price for this bumper hall pen. But they didn't give any answer to the earlier question, to the first question being asked by the plaintiff. उन्होंने नहीं कहा कि whether they wish to sell it or not. Plaintiff ने वापस से letter लिखा that I am willing to purchase it. एंड आई यू नो मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है राइट इट इज़ डीम्ड कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अब इस चीज़ को जब लेटर इनको रिसीव हुई ऑनर्स ऑफ द बम्पर हॉल पेन दे डो नॉट पे एनी हीट टू इट उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज अब उसके बाद क्या हुआ बिकॉज दे वर नॉट एक्चुअली विलिंग टू सेल राइट उन्होंने तो सिर्फ एक लोएस्ट कैश प्राइज जो है वो टेलीग्राम किया था अब प्लेंटिव जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में और प्लेंटिव केस फाइल करते हैं कि इन्होंने ऑनर्स ऑफ बम्पर हॉल पेन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कोर्ट ने कहा कि नो माय फ्रेंड देर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल व्हेन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नॉट अराइज इज इट तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने आपको 900 पाउंड्स दिखा इट वाज मेरली एन इनविटेशन टू प्रपोजल इट वाज नॉट एन ऑफर बाय द ऑनर्स ऑफ द बम्पर हॉल पेन टू विच यू गेव योर एक्सेप्टेंस इट वॉज मेरली एन इन्विटेशन टू प्रपोजल बिकॉज उन्होंने पहले क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं दिया उन्होंने येस और नो कोई आंसर नहीं दिया कि आर दे विलिंग टू सेल देर बम्पर हॉल पेन उन्होंने सिर्फ एक लोएस्ट कैश प्राइस को बताया अब लोएस्ट कैश प्राइस को कोट करना इज नॉट एन ऑफर इट वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर दे वर मेरली इन्वाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर नो यू हैव टू स्टार्ट नेगोसिएशन विद द अदर पार्टी जो आपकी नेगोसिएशन होंगी इट विल बी टर्म एज एन ऑफर वो आपकी साइड से ऑफर होता और अगर ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्जिस्टेंस आता इट मींस कि हार्वे वर्सेस फेसी 1833 
it was merely an invitation they were inviting you to make a proposal now you have to make a proposal to them and now it is their discretion whether to accept it or not since yahan pe koi valid contract has not come into existence so breach of contract cannot arise and as a result they were not held entitled to pay any compensation ye liable the hi nahi owners of pumper hall pen were not at all liable right ab important hum concept karenge invitation to proposal mein advertisement ka एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत बार देखने को मिलता है एडवर्टीजमेंट में बेसिकली व्हाट हैपन इज हम स्टडी करेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन एंड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स हम इनको डिस्कस करेंगे नाउ एडवर्टीजमेंट्स तो आपको पता है अलग अलग तरीके की न्यूज में आती है क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स राइट अब कोई भी एडवर्टीजमेंट जब होती है नॉर्मली वट हैपन्स इज एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ प्रपोजल इट्स एन इन्विटेशन टू प्रपोजल राइट अब सपोज आपको आपने न्यूज़पेपर्स में बहुत बार देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स आती हैं टू लेट एडवर्टीजमेंट्स राइट जब किसी ने अपनी सेल ऑफ गुड्स करनी है गुड्स इज बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बट जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं और फॉर दैट मैटर वी टॉक अबाउट गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी तो जब भी हम किसी अपनी गुड्स को सेल करते हैं तो वो क्या होता है न्यूज़पेपर में सपोज आपने कोई भी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना है तो आप न्यूज़ में क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट दोगे अब जो आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी इट इज़ नॉट एन ऑफर व्हिच इज़ गिवन बाय यू टू जनरल पब्लिक एट लार्ज इट्स मेरली एन इनविटेशन टू ऑफर आपने पब्लिक को इनवाइट किया है टू मेक एन ऑफर टू यू और फिर आप चूज करोगे कि आपने किसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने न्यूज में एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करवा दिया राइट right? एडवर्टीजमेंट हैज़ बिन पब्लिश अब बहुत सारे लोग होंगे डिफरेंट बिड्स लगाएंगे राइट right? किसी को कितने में यू नो बजट है किसी का कितने में बजट है जो आपके लिए फेवरेबल होगा बजट अलॉन्ग विद अदर इंपॉर्टेंट असेंशियल्स जो आपको फेवरेबल लगेगा राइट right? आप उस इंसान के ऑफर को एक्सेप्ट करोगे इट मीन्स इट इज़ नॉट एन ऑफर टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज इट्स नॉट एन ऑफर मेड बाई यू एडवर्टीजमेंट जो आपने न्यूज़ पेपर में दी है फॉर सेल ऑफ गुड्स और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज़ नॉट एन ऑफर इट्स बेसिकली एन इन्विटेशन टू ऑफर You are inviting general public at large to make a proposal. Public से बहुत सारे proposals आएंगे आपको और जो proposal आपको suitable लगेगा उस चीज़ को आप accept करोगे It means जो आपने दिया वो क्या था एक invitation to proposal. जो general public से आएगा वो offers होंगे और जो आपके लिए favorable होगा आप उसको accept करोगे That will be an acceptance. And then a valid contract will come into existence. आपको धीरे धीरे और समझ आएगा We are still left with two types of advertisements. Next होती है advertisement for auction. अब न्यूज़पेपर में ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं सपोज समबडी वांट्स टू सेल हिज और हर प्रॉपर्टी वो अपने हाउस को और किसी भी चीज़ को वो बेचना चाहता है ऑक्शन पे लगाया है अब उसमें क्या होगा देखो आई आई डोंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसे समझते हैं सपोज ऑक्शनियर है जो ऑक्शन करेगा उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करवाया अब वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है दैट विल बी रीच ऑब्वियसली ऑब्वियसली टू पब्लिक एट लार्ज बहुत लोगों को वो पहुँचेगी अब जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाई है फॉर पब्लिक एट लार्ज दैट इज नॉट एन ऑफर इट्स मेरली एन इन्विटेशन इनवाइटिंग प्रपोजल्स इन्विटेशन है टू प्रपोजल राइट दैट इन्विटेशन इज इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम यू नो पब्लिक एट लार्ज टू मेक ऑफर्स अब बहुत सारे लोग जो हैं वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बिड्स लगाएंगे ऑब्वियसली ऑप्शन में ऐसा ही होता है बिड्स लगती हैं तो अब जो लोग बिड्स लगाएंगे तो वो क्या होगा दैट बिड विल एक्ट एज एन ऑफर तो ध्यान रखना जो हमारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कोई भी फॉर सेल ऑफ गुड्स और इनवाइटिंग एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शंस तो वो क्या रहेंगी इनविटेशन रहेगा टू जनरल पब्लिक एट लार्ज फिर पब्लिक में बिडर्स होंगे बहुत सारे लोग अलग अलग बिड्स लगाएंगे जो भी ऑक्शनियर को बेस्ट बिडर लगेगा हाईएस्ट बिडर जो होगा उसको ऑक्शनियर अपनी एक्सेप्टेंस देगा अब एक्सेप्टेंस किस तरीके से होती है बाई फॉल ऑफ हैमर जब हम हैमर को फॉल ऑफ हैमर इट्स इट्स एन एम्प्लाइड एक्सेप्टेंस राइट इट इज इन्फोर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द ऑक्शन ईयर की एक्सेप्टेंस हो चुकी है राइट right? तो आपको समझ आए कि किस तरीके से ऑक्शन जो होती हैं जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं फॉर ऑक्शन हाउ आर दे इन्विटेशन टू प्रपोजल और उसमें प्रपोजल क्या रहता है इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या रहता है एडवर्टीजमेंट विल नॉट एक्ट एज अ प्रपोजल इट विल मेरली बी एन इन्विटेशन इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज कि आप बिड लगाओ जिसकी भी बेस्ट बिड होगी ऑक्शन ईयर उसको एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्टेंस किस तरीके से होगी बाई फॉल ऑफ हैमर तो ये इसी तरीके से रहता है कॉन्सेप्ट हमारा इन्विटेशन टू प्रपोजल का सबसे पहले हमारे पास इन्विटेशन रहता है और फिर हमारे पास ऑफर आता है और फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो ऑक्शन ईयर है यहाँ पे ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इवन द हाइएस्ट बिड जरूरी नहीं कि जो हाइएस्ट बिडर है उसकी भी बिड को वो 100% परसेंट एक्सेप्ट करेगा नो ही मे और मे नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि यह
प्लीज मार्केट माई फ्रेंड्स की यहाँ पे एक्सेप्टेंस अभी भी बची है और जब तक एक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा आई यू गेटिंग इट हमें वी हैव टू क्लाइम स्टेयर इन ऑर्डर टू रीच द हाइएस्ट स्टेयर इज इट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए वी हैव टू क्लाइम अलॉट मेनी स्टेयर और उसमें असेंशियल्स क्या है दो बिगिनिंग पॉइंट इज द प्रपोजल बट उसको एक्सेप्टेंस मिलनी भी जरूरी है यहाँ पे ऑक्शनियर की मर्जी है वेदर टू एक्सेप्ट इवन द हाईएस्ट पिड और नॉट वो एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं भी ही इज नॉट बाउंड क्यों वाई इज ही नॉट बाउंड बिकॉज अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट इन वाइटिंग टेंडर टेंडर इज नथिंग बट एन ऑफर राइट अब क्या होता है कि सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल देर इज अ कंपनी एक्स एन कंपनी अब वो कंपनी चाहती है कि मेरी जो हमारी कंपनी है उसमें टेन ए इंस्टॉल करवाए जाए इट्स यू नो अ समर डे तो उनको टेन ए चाहिए अब उन्होंने क्या किया एक्स एंड कंपनी दे पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर इन वाइटिंग टेंडर्स राइट उन्होंने न्यूज़ पेपर में क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करवाया अब जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने पब्लिश करवाई न्यूज़ पेपर में इन वाइटिंग टेंडर्स इन वाइटिंग ऑफर्स दैट इज नॉट एन ऑफर इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर दे आर इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज कि आप हमें ऑफर्स भेजो अब जो भी इंसान फॉर एग्जाम्पल सबसे कम टाइम में और बेस्ट बजट में ठीक है इंस्टॉल करने को तैयार है यानी कि कोई बोलता है कि आई एल बी यू नो इंस्टॉलिंग ए सीज विद इन नेक्स्ट टेन डेज कोई कहेगा हम फाइव डेज में कर देंगे कोई कहेगा विद इन अ मंथ हम इंस्टॉल कर देंगे राइट ए सीज माइट नॉट भी अवेलेबल यू नो वो मंगवाने होंगे तो जो भी इस कंपनी को एक्सन कंपनी को टेन ए सीज इंस्टॉल करवाने के लिए जो भी ऑफर बेस्ट लगेगा जो भी ऑफर बेस्ट होगा उनके लिए फेवरेबल होगा वो उस ऑफर को क्या करेंगे एक्सेप्टेंस देंगे तो किस तरीके से होगा एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाई इट वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर राइट एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट एन इन्विटेशन टू ऑफर बहुत सारे ऑफर्स आएंगे बहुत सारे टेंडर्स आएंगे राइट right. अब जो उनके लिए बेस्ट होगा एक्सन कंपनी के लिए दिल गिवन एक्सेप्टेंस टू दैट पर्सन इट मींस उनका कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर इंसान के साथ हो जाएगा दो इट वाज एन एडवर्टीजमेंट जो पब्लिक एट लार्ज के लिए था लेकिन इट वाज मेयरली एन इनविटेशन नो बडी फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक यू नो एट लार्ज से कोई भी इंसान आएगा और एक्सन कंपनी को स्यू करेगा कि इनका ऑफर था हमने एक्सेप्टेंस दी और इन्होंने हमें चूज भी नहीं किया इट इज नॉट एन ऑफर इट्स मेयरली एन इन्विटेशन फॉर ऑफर they are inviting you to make a proposal now you have made a proposal it is their discretion whether to accept it or not theek hai to ye is concept ko is tarike se samajhna hai it is in, uh, advertisements inviting proposal uh, inviting tenders but yes my friends isme ek exception rehti hai jo advertisements hoti hain for uh, you know rewards to public at large for rewarding somebody वो एडवर्टीजमेंट्स एक्सेप्शन रहती हैं दे आर नॉट एन इन्विटेशन टू ऑफर अभी तक हमने स्टडी क्या किया कि इन्विटेशन टू प्रपोजल होता क्या है वी हैव डिस्कस अ केस लॉ हार्वे वर्सेस फेसी 1833 हमने एडवर्टीजमेंट्स को भी डिस्कस किया जो इन्विटेशन टू प्रपोजल होती हैं दे आर नॉट अ प्रपोजल देर इज अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अ प्रपोजल एंड एन इन्विटेशन टू प्रपोजल आई होप आपको समझ आया होगा जो इन्विटेशन टू प्रपोजल होता है इट प्रिसीड्स प्रपोजल वो प्रपोजल के पहले रहेगा ऑब्वियसली राइट तो हमने डिस्कस किया एडवर्टीजमेंट्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट्स फॉर ऑक्शन एंड एडवर्टीजमेंट इन वाइटिंग टेंडर्स राइट लेकिन अब आपको अगर ध्यान में होगा लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त राइट ये वाला केस लो एंड कार्डल वर्सेज कार्बोलिक्स मोपल कंपनी एटीन आई थिंक इट्स एटीन नाइन्टी टू और नाइन्टी थ्री केस राइट सो आपको याद होगा इसके फैक्ट्स हमने इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद मी हमने प्रपोजल चैप्टर की बिगनिंग भी इस केस लॉ से करी थी मैंने टाइप्स ऑफ प्रपोजल में भी जब हम जनरल प्रपोजल्स कवर कर रहे थे उस टाइम पर भी हमने इनके फैक्ट्स को स्टडी किया इन दोनों केसेस में ये जनरल प्रपोजल थे इन माय प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ प्रपोजल उसमें वी हैव डिस्कस्ड जनरल प्रपोजल तो जनरल प्रपोजल में दोनों केस लॉज के हमने फैक्ट्स को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था आई विल डिस्कस वन केस विच इज़ कार्डल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इसके फैक्ट्स क्या थे कि देर वॉज अ स्मोक बॉल कंपनी उन्होंने स्मोक बॉल्स को बनाया था और उन्होंने न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट दी थी कि हु सो एवर यू नो एक्ट्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस ऑफर उस इंसान को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर वो थ्राइस अ डे फॉर टू कंजेकेटिव वीक्स स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करते हैं तो उनको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा राइट बट अ फीमेल जब उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में रीड करी मिसेस कैरलिन उन्होंने कंज्यूम कर ली स्मोक बॉल्स और कंज्यूम करने के बाद भी डिस्पाइट दैट फैक्ट शी कॉट इन्फ्लुएंजा उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया अब यहाँ पे क्या हुआ था कि शी सीड द कंपनी उन्होंने स्मोक बॉल कंपनी को स्यू किया था एंड शी क्लेम कॉम्पनसेशन एज प्रोमिस बाय द कंप
किसने स्मोकपॉल कंपनी ने उन्होंने कहा था कि हमारे इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कोर्ट ने उस टाइम पे कहा था कि यू आर रॉन्ग जो जनरल प्रपोजल्स होते हैं वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये मैंने सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन्होंने कहा था कि जो जनरल ऑफर्स होते हैं जनरल प्रपोजल्स होते हैं दे आर अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज इट वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि मेरा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इट्स अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इट्स इट्स अ वन साइड कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिक एट लार्ज जो कार्बोलिक स्मोकपल कंपनी ने किया था इज इट सिमिलर इज द केस विद लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त इस केस लॉ में भी के, के भी फैक्ट्स कुछ ऐसे ही थे जहाँ पे एक इन्विटेशन यहाँ पे बेसिकली एक ऑफर दिया गया था तो पॉइंट मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं विच आर प्रोमिसिंग यू नो टू रिवॉर्ड पब्लिक एट लार्ज दे आर नॉट एन इन्विटेशन टू प्रपोजल उसको अब ये नहीं कहोगे कि इट वॉज एन इन्विटेशन टू प्रपोजल नो उस जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं इन्वाइट टू यू नो जनरल पब्लिक एट लार्ज इन विच यू प्रोमिस टू रिवॉर्ड पीपल फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज अगर आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर खड़े उतरते हो हमारे ऑफर पे सॉरी इफ यू यू नो एक्ट अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस प्रपोजल तो हम आपको पे करेंगे लालमन शुक्ला में भी फाइव जीरो वन रुपीज पे करने थे हु सो एवर ब्रिंग्स बैक दी एब्सकॉन्डेड नेफ्यू ऑफ द डिफेंडेंट राइट कि मैं उसको फाइव जीरो वन रुपीज दूंगा जो मेरे नेफ्यू को घर पर लेके आएगा तो ये सब को ये ये सारे क्या हैं दे आर यू नो दीज एडवर्टीजमेंट्स आर एन एक्सेप्शन टू इन यू नो एक्सेप्शन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्विटेशन टू प्रपोजल आप ये नहीं कहोगे कि वो इन्विटेशन टू प्रपोजल है फिर वो ऑफर लेके आए नो यू विल गिव एन एक्सेप्टेंस नो दे आर ऑफर्स इन दमसेल्स एंड विच ऑफर्स जनरल ऑफर्स वो जनरल प्रपोजल्स होते हैं और वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तो ऑफर्स हैं अपने आप में ऑफर्स हैं जिसको आपने एक्सेप्टेंस दी है राइट वो इन्विटेशन टू प्रपोजल नहीं होता सो so गाइज इतना ही है ये कॉन्सेप्ट इट इज़ क्वाइट ईजी इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इन्विटेशन टू प्रपोजल में कि सबसे पहले एक इन्विटेशन रहता है और उसके बाद उसके लिए ऑफर्स आते हैं ऑफर्स की एक्सेप्टेंस की जाती है तो ये इन तीन पॉइंट्स में ये ख़त्म होता है सो थैंक यू सो मच गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड इन माई अपकमिंग वीडियोज आई बी टेकिंग अप एक्सेप्टेंस चैप्टर ऑफर इज कम्प्लीट प्रपोजल चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है सो गाइज थैंक यू सो मच कीप लर्निंग स्टेफिट एंड बाय बाय